দেশের মানুষকে জিম্মি করে আজকে দেশ পরিচালনা করছে এবং দেশ পরিচালনা করতে গিয়ে তারা মাঠে ময়দানে তাদের দুইটা সংগঠন একটা হলো যুবলী আরেকটা হলো ছাত্রলী তাদেরকে পরিকল্পিত হলে এই মানুষের উপর নির্যাতনের মাধ্যমে নিশ্চি করে আজকে তাদেরকে লেগিয়ে দিয়ে শেষ পরিচালনা করছে তারা আজকে করছে তাদের নেতৃত্বে আজকে একটা ছিল যে ব্যবসা রোমরম ব্যবসা লুটপাট তুলছ সেই জিনিসটা আজকে করছে তাহলে কাশির ব্যবসা তারা চালাচ্ছে Thank <laughs> you. 
তাই বন্ধুরা আমার বক্তব্য আপনি দায়িত্ব করছি না আমি আপনাদের সামনে বিশেষ করে তরুণ যারা আছে তাদের কাছে শুধু একটি কথাই বলব যে আপনারা এই এই আপনারা একতাবদ্ধ হয়ে রাস্তায় নামতে হবে আমরা এখন পুলিশের অনুমতি বন্ধুরা আমার পুলিশের অনুমতি আরে পুলিশকে আমরা অবহিত করি যে আমাদেরকে এই মিটিংটা সহযোগিতা করার জন্য কিন্তু পুলিশ রাজনৈতিক দলের জনসভা নিয়ন্ত্রণ করবে এই জন্যই স্বাধীনতা এই জন্যই তাদের কথায় তাদের অনুমতি রূপে বিএনপি জনসভা করবে এটি হতে পারে আমার আগামী দিনের আমাদের লক্ষ্য আগামী দিনের আমাদের সংগ্রাম এই রাজপথ এই রাজপথ ছাড়া বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি হবে না মুক্তি হবে না এই জন্য তরুণ রায় ভ্যালিগার তরুণ রায় অগ্রদ আসল আর ভয় ছাড়ায় রাজপথে সমস্ত ইলিকানরা সমস্ত পানির মধ্যে আমরা বিপ্লবের ধরি তুলব বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি গণতন্ত্রের মুক্তি ধন্যবাদ সংগ্রামী সাফি বন্ধুরা এই পর্যায়ে বক্তব্য আসার জন্য অনুরোধ করছি ঢাকার টিভি সন্তান আমি শুধুমাত্র আমার একান্ত ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের কথা বলব প্রিয় ভাইয়েরা এভাবেই হোক আমরা মানি বা না মানি ভোটের মাধ্যমে এই সরকার করি হয়েছে না মানলে মানলে না মানলে না কিছু আর ইয়ে না কারণ এই সরকারের ভোটের পুরো প্রয়োজন নাই এই ব্যাপার সারা বিশ্বই জানে যে এই সরকারের এই সরকারের যে মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী এদের ইজ্জত কতটুকু থাকলে তো বিপদে ভাই আপনি অনেক কথা কইছেন অনেক এটাই বিভিন্ন পানি শ্রেণীর পানি ফারাক্কার পানি বিভিন্ন পানি অবর দিছে আপনার সাহস হত্যাকাণ্ডের মতো একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেল আমি সেই জায়গায় যাব না আমি বলতে যাচ্ছি যে বাংলাদেশে সেটা একটা রূপক গল্প হতে পারে আমি ছোটবেলায় করেছিলাম আলেকজান্ডার যখন 
হিন্দু প্রতিপদ এসে খেলে গেল ভারতবর্ষের কোন এক জায়গায় এক রাজা ছিল সে রাজা তার বক্তা স্বীকার করে নাই তার নাম ছিল রাজা পুরু নাম শুনতে রাজা পুরু ছোট্ট একটা রাজ্যে রাজা ছিল তাকে ধরে নিয়ে গেল এবং রাজা পুরু ছিল ছিল তাকে হত্যা করা হবে আমি জেনে কথা শুনে যাওয়ার পর জগন্নাথ কি জিজ্ঞেস করা হলো তুমি সম্রাট আলেকজান্ডারের বস্ত্র স্বীকার করো নাই তোমার কি তুমি আমার কাছে কি আশা করো কোনো বীর গর্পে শিলা টান করে বলেছিল একজন রাজা আর একজন রাজার কাছ থেকে যে ব্যবহার আশা করে আমিও আপনার কাছ থেকে সেই ব্যবহারই আসবে সেটি চাই পরবর্তীতে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আমি বলতে যাচ্ছি যে আমি বিশ্বাস করি যদি কারো উপকার করতে হয় ব্যক্তি জীবন বিশ্বাস করি আমি সে বাসায় গিয়ে করে দিয়ে আসতে হবে আমাদের ওই সময় প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত উপকারী একজন প্রধানমন্ত্রী যা হবে যা দিতে হবে ভারতের গিয়ে দিয়ে আসবো আমরা আরে ভারতের যা প্রয়োজন বাংলাদেশ থেকে তারা সে নিয়ে যাবে বিনিময় চুক্তি হবে আমি গর্বিত আবার অত্যন্ত লজ্জিত যখন দেখলাম এয়ারপোর্টে লাল কার্পেট নাই একজন উপমন্ত্রী সেটাকে নিশ্চিত করেছে আমি জাতি লজ্জা পেয়েছে শেষ লজ্জা পেয়েছে সেখানে আপনি প্রধানমন্ত্রী হাসির আওয়াজের দল আপনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গেছেন সেখানে আমার ইজ্জতে লেগেছে আমার মানহানি করেছে আমি মনে করি এই ধরনের নতজান ও পররাষ্ট্রনীতি যদি সরকারের থাকে সেই সরকার করলে শরীর আদায় করতে পারবে না রেয়াল ছাড়া আর যিনা করতে যাচ্ছেন চেষ্টা করতে পারেন আমি মনে করি আপনার মতো লক্ষ্য করি আপনার জন্ম নেবে আপনার কোন প্রকল্প বাংলাদেশে সফল হতে দেবে না ইচ্ছা আমি আপনাদের সবাইকে আজকে অনেক বাধা বিভক্তি অতিক্রম করে এই সভায় দেখেছেন সাহস করে আমি আমার সেই সাহসী ভাই বলতে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি ধন্যবাদ আজকে ইলেকট্রিক মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়ার ভাইদেরকে যে আজকে আমাদের এখানে সেই সহযোগিতা করেছে আর তো বিশেষ কারণেই আর একটা ভাব নিয়ে সময় পেতাম যার সময় কাজ থাকতো সময় থাকতো সুস্থ পরিস্থিতি থাকতো আপনার সময়ে কথা বলতে পারতাম আমি আপনার সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং শুনতে জানি আজকের মতো আমাদের সবসময় সব নিজে আমরা সফল করলাম এই জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি একটা বিরূপ অবস্থার মধ্যে বিপুল অবস্থান থেকে আমরা একটা প্রোগ্রাম সফল করে দিয়েছিলাম আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ ভালো জিন্দাবাদ ভালো জাতীয় দল জিন্দাবাদ
কিন্তু মানুষ এবার অবাক হয়ে গেছে যে এই সোনার ছেলেরা ছাত্রী এবং যুবলীগের নেতৃবৃন্দরা কিভাবে চাঁদাবাদি করে কেন্দ্রবাদি করে জুয়ার আচ্ছা বসিয়ে এসিন চালিয়ে এই দেশ থেকে কোটি কোটি দেখার তারা দুর্ধর করেছেন এবং মালিক হয়েছে এই প্রেক্ষাপটে আজকে কথাই বলতে হয় আওয়ামী লীগ এই সরকার দুর্নীতিতে ডুবে গেছে তারা এমন খাদে পড়েছে এই খাদ থেকে তাদেরকে তাদের কোনো নিশ্চিত না এই খাদ থেকে তারা ছুটে আসতে পারবে না আমি মনে করি এই সরকারের কত রকম সময়ের ব্যাপার এই দেশের মানুষ কখনোই এই ধরনের সরকারকে বরদাস্ত করতে পারে না এরপরে আপনার আপনার এই মেজাবি ছাত্র প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র তাদের সরকার আজকে খবরে কাগজে দেখলাম যে এমন কোনো হল নাই ডরমিটরি নাই বাংলাদেশে এখানে কোনো সরকার নাই
আজকের এই সমাবেশে আসবার সময় আমাদের কাউকে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আমরা আজকের এই সমাবেশ থেকে জোর দাবি জানাচ্ছি সমাবেশ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই যেন তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হয় যদি দেওয়া না হয় পরবর্তী পরিস্থিতির দায় দায়িত্ব কিন্তু আমাদের নয় আমি আবারও আজকের এই সমাবেশ সফল করার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি শহীদ জামর হোক দেশ হচ্ছে বেগম খালেদিয়া জিন্দাবাদ বাংলাদেশের অহংকার তারেক রহমান জিন্দাবাদ অলিদি বিলম্বে দেশ হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি চাই দিতে হবে আগামীকাল প্রেসক্লাবের সামনে তিনটা তিনটা জাতীয় ফ্রন্টে একটি স্মরণ সভা এবং র্যালি আছে আপনারা যারা শুনছেন দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ এবং নেতাকর্মী ভাই এবং বোনেরা সবাই সেই সভা এবং সেই র্যালিতে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি ধন্যবাদ সবাই সাথে বন্ধুরা আপনারা শত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে প্রচন্ড গরম উপেক্ষা করে মাথার গান পায়ে ফেলে এখানে আজকে এই কর্মসূচিকে সফল করেছেন সেই কারণে সেই কারণে আজকে সবার সভাপতি হাবিবুল নবী খান সোহেল ঢাকা উত্তরের সভাপতি এমএ কালবের পক্ষ থেকেও আপনাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সাংবাদিক সাথী বন্ধুরা আপনারা যা বক্তব্য শোনার জন্য অতি রাত্র অপেক্ষা করছেন আমাদের সেই অপেক্ষার প্রতি বারবার নির্বাচিত সংসদ সদস্য সাবেক সফল মন্ত্রী আমাদের জাতীয়তাবাদী দলের জাতীয় চুক্তির প্রতিবাদে এবং উয়েকের মেধাবী ছাত্র শহীদ আমরের হত্যার প্রতিবাদে এবং আমাদের নেত্রী দেশ নেত্রী বেগম খেলা দেওয়ার মুক্তির দাবিতে আজকের এই সমাবেশের সম্মানিত সভাপতি ঢাকা দক্ষিণ টিএনপি সভাপতি এবং জাতীয়তাবাদী দলের যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন্নাম নবী খান সোহেল এখানে উপস্থিত জাতীয় স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্য ব্যারিস্টার মাহমুদ আহমেদ জাতীয়তাবাদী দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য জেনার মির্জা মির্জা আব্বাস সাহেব সহ বিএনপি সংগ্রামী নেতৃবৃন্দ জাতীয় নেতৃবৃন্দ মহানগরের সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সাংবাদিক ভাই বোনের আসসালাম আলাইকুম আমি প্রথমেই আজকে যারা বিভিন্ন ভাবা উপেক্ষা করে নানা রকমের হুমকিকে উপেক্ষা করে আজকের এই সমাবেশকে সফল করেছেন আমি আমার পক্ষ থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অভিনন্দন ধন্যবাদ জানাচ্ছি সংগ্রামী ভাইরা আজকে আমরা এখানে এক নম্বর বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে যে জাতীয় শক্ত হানিকর চুক্তি হয়েছে তার প্রতিবাদ এবং বাতিলের দাবিতে আমরা এখানে এসেছি কি চুক্তি আমাদের ফেনীর 
আমি খবরে আসতে পারি নাই আজকে জনগণের খবরের মধ্যে আজকে প্রশ্ন এসেছে আপনি আস্তে আসতেছে আমদানি করা এলপিডি দিয়ে তাহলে কি সে দুই হাজার একের সেই যে আপনি গ্যাস দেন নাই সেটার আপনি খেসারত দিচ্ছেন কিনা এবং আপনার উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য একটাই ক্ষমতা তাই এখানে ক্ষমতা থাকার জন্য এদেশের গণতন্ত্রকে আপনারা হত্যা করেছেন তিরিশ তারিখে নির্বাচন উনত্রিশ সবদিকে টাকাটি হয়ে গিয়েছে এই টাকাটি কার্যের সরকার আজকে ক্ষমতার দিকে থাকার জন্য আমাদের স্বার্থ দিকে দিচ্ছেন আমাদের দেশের নাগরিক হিসাবে অধিকার আছে তার প্রতিবাদ করার এবং আমরা বলতে চাই এই প্রতিবাদের সংঘর্ষের মধ্যে শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ থাকবে না এই দেশের জনগণ যে এক সেনা রক্তের বিনিময়ে কেন্দ্র স্বাধীন করেছিল স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হতে পারে সম্প্রসারণবাদ আধিপত্যবাদ বাংলাদেশে গ্রাস করতে পারে এরকম অবস্থায় এদেশের মানুষ বসে থাকবে না ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন এই চুক্তি যে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব হুমকির চুক্তি এবং আমাদের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বা আধিপত্যের প্রতিষ্ঠার চুক্তি এর প্রতিবাদ বুয়েটের মেধাবী ছাত্র সে আপনার সেটার প্রতিবাদ করে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিল এবং সে আপনাদের রেপনা করে তার দেখেছে তার গণতন্ত্রের প্রতি তার কমিটমেন্ট এদেশের মানুষের প্রতি তার কমিটমেন্ট জনগণের তার প্রতি কমিটমেন্ট একজন মেধাবী ছাত্র হয়ে যে দায়িত্ব মনে করেছে এর ব্যাপারে প্রতিবাদ করা আর তার জন্য আজকে তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে আমি বলতে চাই আপনার শুধু এটা নিজের কথা নয় এদেশের বাংলাদেশের জনগণের কথা আপনার এই স্ট্যাচাস এদেশের জনগণের মনের কথা এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার পক্ষের কথা আপনার এই কথা এদেশে আদিমত্য বিপদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা এই কথা বাংলাদেশের জনগণের হ্যাঁ আপনারা আপনারকে হত্যা করেন নাই আপনারকে হত্যা করে আপনারা বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থকে হত্যা করেছেন আপনারা এদেশে আদিমত্যবাদকে বিচার করার জন্য পথ খুলে দেওয়ার জন্য আপনারকে হত্যা করেছেন তাই আজকে সারা বাংলাদেশের মানুষ ছাত্র সমাজ খুশি উঠেছে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপনাদের রক্ত আমি বিশ্বাস করি আজকে যারা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন করে চুক্তি করেন আজকে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা গণতন্ত্রকে যারা হত্যা করেন এদেশে যারা চারাবাস টেন্ডারবাস এবং কেসিগাবাস সন্ত্রাস লৈরজ্য সৃষ্টি করে ক্ষমতা রাখতে চান আমরা বিশ্বাস করি এই আপনার তার রক্ত দিয়ে আপনাদের পতনের কি আন্দোলন তার সূত্রপাত করে গেছে তিন রোপণ করে গেছে আমার বিশ্বাস তারা বাংলাদেশের ছাত্র যুবক জনতা যারা দেশে প্রবেশ যারা গণতান্ত্রিক সকালে ঐক্যবদ্ধ হবে এই আপনারের রক্তের প্রতিশোধ দেওয়ার জন্য আপনারের রক্ত আমি বিশ্বাস করি এদেশের জনগণ বিচার যেতে দিবে না অতীতের এখন আছে কয়েকদিন আগে আমরা শহীদ জেহাদ দিবস পালন করেছি শহীদ জেহাদের রক্তে সেই দিন হুসেন মোহাম্মদ সালের শৈরাচারের পতন বীজ হয়েছিল পতনের বীজ রোপণ হয়েছিল আমি আবার বলতে চাই আপনারা রক্ত এই ফেসিবাদের পতনের বীজ রূপিত হয়েছে ইনশাল্লাহ এদেশে ফেসিবাদ হয়েছে দিন দেখতে পারবে না আমাদেরকে তার জন্য দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে আর গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে গণতন্ত্রের মা মানব ডেমোক্রেসি এবং খালেদা দেখে মুক্ত না করে কোনোদিন গণতন্ত্র মুক্তি পাবে না তাই দেশে নেতে বরং খালেদা দেওয়ার মুক্তি এবং গণতন্ত্রের মুক্তি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা এবং এদেশে এই স্বৈরাচার এবং সেচিকাদের পতন ঘটানোর জন্য আগামী দিনে এ সকল কর্মসূচি
ছুটি আসবে আজকে যেমন আপনারা চার্জের সাথে আজকে এই সমাবেশকে সফল করেছেন আগামী সফল আমাদের কর্মসূচিকে আপনার সফল করার জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকবেন ঐক্যবদ্ধ থাকবে এদেশে কোনো ঐক্যবদ্ধ করতে পারবো আর ঐক্যবদ্ধ ইস্পাত কঠিন করে ঐক্য ছাড়া 